Mga idol at kabayan, super good news! Mga karagdagang barkong pandigma na binili ng Pilipinas sa Israel. Dumating na dalawa pang Shaldag MK5 ang idineliver ng Israel sa Pilipinas. Wow na wow! Ito yung the best sa Israel mga kabayan. Dahil kapag sinabi nilang idideliver, siguradong darating ito on time. Kinakatakutan ng China, dumating na. Ito yung muling pagbabalik ng magandang samahan ng Pilipinas at Amerika. Mga naglalaki ang barkong pandigma ng Amerika, dumating na sa Pilipinas. Not just one, apat sila. Dala nito mga karagdagang sundalo, helicopter, mga kagamitan sa pandigma at marami pang iba. Eto pa, Balikatan Exercise 2023. Nagsimula na, labing pit Itong libo pitong raang mga sundalo ng Amerika, Pilipinas at Australia magsama-sama Amerika at Pilipinas magtutulungan upang depensahan ang mga teritoryo ng bansa laban sa mga paglusog ng China. And repeatedly, the Mutual Defense Treaty applies to armed, armed attacks on either of our armed forces, our aircraft, or public vessels, including our Coast Guard. Anywhere in the South China Sea. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Israel ginulat ang mga Pilipino dahil hindi lamang isang barkong pandigma ang dumating sa Pilipinas kundi dalawang fast attack interdiction craft missile. Ang mga karagdagang barko na ito mula sa Israel ay magbibigay ng dagdag puwersa sa hukbong dagat ng Pilipinas upang mabantayan ang mga teritoryo ng bansa. Ayon sa isang source, ang mga Sheldon MK5 na may bow number 903 at 905 ay nasa shipyard na ngayon ng Philippine Navy sa Cavite. Ang mga bagong Acero Class Sheldon MK 5 fast patrol boats ay papangalan ng BRP Hener Tinangag 903 at BRP Domingo de Luana 905. Ito ay nabili ng Pilipinas sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 2 sa ilalim ng Duterte Administration. Sa kasalukuyan, apat na ang mga Sheldon MK5 na meron ang Pilipinas. Dalawa pa ang kinakailangan gawin ng Israel Shipyard at tatlo naman ang gagawin ng Philippine Navy dito sa Pilipinas. Kabakailan lamang ating ibinalita na natapos na ng Israel ang pagsasayos ng Philippine Navy Shipyard para sa paggawa ng mga Sheldag MK5 dito sa bansa sa tulong ng transfer of technology ng bansang Israel. Sa madaling salita, tatlong Sheldag MK5 ang magiging made in Philippines. Ito na siguro ang kauna-unahang mga fast combat ship na armado ng mga malalakas na armas at missile na gagawin ng mga Pilipino. Ang mga Sheldag MK5 ay mga modernong barko ng Philippine Navy na nilagyan ng mga firepower upang kaya nitong supilin ang mga banta ng kalabang sa karagatan ng Pilipinas. Sa ibang balita naman, kinatatakutan at malaking problema ngayon ng China dumating na mga barkong pandigma ng Amerika dumagsak sa Pilipinas. Bago pa man magsimula ang pinakamalaking war games na gagawin ng Pilipinas o military exercise, ang Balikatan Exercise 2023 dumating na sa Pilipinas ang naglalakihang mga barkong pandigma ng Amerika, ang USS Miguel Kit ESB-5, USS Anchorage, LPD-23 bilang amphibious transport da kaya nito magsakay ng iba't ibang klase ng helicopter ng Amerika tulad ng CH-53E Super Stallion, CH-46 Sea Knights, MV-22 Osprey, UH-1Y Venoms, AH-1J Helicopter, CH-47 Sea Knights o AV-8B Harrier, USS John Mortha, LPD-26, isa ring amphibious transport dock at USS Makin Island, LHD-8, isang amphibious assault ship ay kaya nitong magdala ng mga bigating eroplanong mandirigma tulad ng dalawang pong F- 35B Lightning II at mga atak helicopter. Ang presensya ng mga barkong pandigma ng Amerika sa Pilipinas ay isang balakid sa mga masasamang plano ng China.
problema ng China, sunod-sunod na Balikatan Exercise 2023 Sa pagitan ng Pilipinas at Amerika nagsimula na sa pagdagsa ng mga kagamitan pandigma ng Amerika sa Pilipinas ito ay kasabay din ng pagdating ng libo-libong mga sundalong Amerikano para sa magkasanib na military exercise na gaganapin simula kahapon ikalabing isa hanggang ikadalong putwalo ng Abril ngayong taon nasa labing dalawang libo dalawang raang mga tropa ng Amerikano limang libo apat raang mga sundalong Pilipino at nasa mahigit isang daang mga sundalo ng Australia ang kalahok dito. Halos na sa labing pitong libo, pitong raang mga sundalo na tatlong magkaalyadong bansa ang sama-sama. Balikat sa balikat ang magsasagawa ng pagsasanay upang ipagtanggol ang Pilipinas laban sa kaaway. Amerika at Pilipinas magsasanay buwarsa upang depensahan ang mga teritoryo ng bansa. Yan ang siniguro ng mga opisyal ng depensa ng dalawang magkaalyadong bansa. To emphasize that the Philippine-US Defense Alliance is strong and credible and we are committed to modernizing our alliance to meet the evolving security challenges of the region. This alliance is for peace and stability of the Indo-Pacific region. Commitments that we made today will spur even deeper cooperation to help ensure that we're poised to tackle the defining challenges of our time together. We all reaffirm today that our mutual defense treaty remains the bedrock of our cooperation. As Secretary Blinken and I have said clearly and repeatedly, the mutual defense treaty applies to armed, armed attacks on either of our armed forces, our aircraft, or public vessels, including our Coast Guard, anywhere in the South China Sea. At today's meeting, we redoubled our commitment to modernizing the Philippine-U.S. alliance, recognizing that our partnership will need to play a stronger role in preserving an international law-based international order. This means ensuring the conduct of high-level and high-impact, high-value joint exercises, trainings, and other related activities. We especially welcome the United States' pledge to fast-track and ramp-up support for the modernization of our defense civilian law enforcement, and humanitarian assistance and disaster response uh, capabilities, especially in the maritime domain, as well as the implementation of EDCA projects and investments in and, in and around EDCA agreed locations. Today we focused on ways to continue our close partnership under the Enhanced Defense Cooperation Agreement so that our forces can work even more closely together, including to provide humanitarian assistance and respond to disasters. Uh, Secretary Austin and I also reaffirmed the United States' unwavering commitment to standing with the Philippines against any intimidation or coercion, including in the South China Sea, and to preserving a region that's governed by international law, where goods and ideas and people. Laban,